அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃபிக்கு அதாவது அத்திப்பழம் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேச போகிறோம் இதை பற்றி எதுக்கு சார் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் வந்து பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்காக ஒரு இன்செக்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது சரியா அந்த பாலினேஷன் ப்ராசஸில் அத்திப்பழம் ஃபிக்குக்கும் இந்த இன்செக்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பேச போகிறோம் சரியா இது எல்லாமே உங்களுடைய புத்தகத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே உள்ளே கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய புத்தகத்தில் ஜஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே அந்த டைட்டில்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இதை கவனிங்க சரியா ஸோ ஃபிக் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய பயாலஜிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைகஸ் கேரிக்கா ரைட்டா ஃபைகஸ் கேரிக்கா அதுக்கு வந்து பாலிடேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஸ்பு வேஸ்பு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் குழவி ரைட்டா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் குழவி வெரைட்டி பார்த்துருக்கீங்களா அதில் ஒன் ஆஃப் தி வெரைட்டி தான் பிளாஸ்டோஃபேகா சீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழவி வெரைட்டி வேஸ்பு சரி இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நாம் பேச போகிறோம் சரியா ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து இந்த அத்தி இருக்கு இல்லையா ஃபைகஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டினுடைய இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹைபந்தோடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க ரைட்டாக ஹைபந்தோடியம் இந்த ஹைபந்தோடியம் அப்படிங்கிறது வந்து அதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட்டுக்கு பேர் வந்து மல்டிபிள் ஃப்ரூட் அப்படிம்பாங்க ரைட்டா சிகோனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மல்டிபிள் ஃப்ரூட்டு ரைட்டா அதாவது கூட்டுக்கணிகள் அப்படிமாங்கள்ல அது ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வகை ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இப்போ வந்து இது ஒரு இன்ஃப்ளாரசன்ஸு சரியா அத்தி பழம் இருக்குல்ல அந்த அத்தி பழம் வந்து பழமாகிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ஃப்ரூட் சாரி அதனுடைய ஃப்ளார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் வந்து அத்தி பழம் பார்த்ததில் என்னாலும் பரவாயில்ல பலாப்பழம் இருக்குல்ல பழாப்பழத்துலேயும் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்டு தான் ஜாக் ஃப்ரூட் இருக்குல்ல அதுலேயும் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்டு தான் இந்த அத்தி பழத்துலேயும் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்டு தான் சரியா ரெண்டு இதில் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து ஏறக்குறைய சேமாக தான் இருக்கும் சரியா இது நல்லா அது வந்து வேறு வெரைட்டி இது வந்து வேறு வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்டு ஆனால் ரெண்டுமே மல்டிபிள் ஃப்ரூட்டு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா சோரோசிஸ் அப்படிம்பாங்க அந்த பலாப்பழத்துக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கோனஸ் அப்படிம்பாங்க ரெண்டுமே மல்டிபிள் ஃப்ரூட்டு தான் ரெண்டு இது வந்து ஹைபந்தோடியம் அப்படிங்கிற இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் இருந்து வருது பட் அந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பலாப்பழத்தில் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அவ்வளோதான் சரி இப்போ வந்து இந்த ஹைபந்தோடி இப்போ பலாப்பழத்தை குறுக்க வெட்டினீங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்கும் நிறைய சுலைகள் இருக்கும் ரைட்டா அதே போல் அந்த சுலைகள்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஆர் ஃப்ளார்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனி ஃப்ளார்ஸு அந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகிருக்கும் ரைட்டா அதே போல் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உள்ளுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ளார்ஸுக்குள்ளே போய் நம்ம வேஸ்ப் இருக்கே ரைட்டா அவன் போய் எக் லே பண்ணுவான் சரியா எக் லே பண்ணுவான் அந்த எக் லே பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து டெவலப் ஆகும் சரியா ஒவ்வொரு ஃப்ளார்லேயும் இது வந்து ஃப்ளார் மேலே அது போட்ட எக் அந்த எக் டெவலப் ஆகி உள்ளே இருந்து லார்வா டெவலப் ஆகி எல்லா ஃப்ளார்லேயும் அது எக் லே பண்ணியிருக்குமா அப்படின்னா இல்லை எல்லா ஃப்ளார்லேயும் அது எக் லே பண்ணியிருக்காது சரியா ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளாரில் மட்டும்தான் அது ஒரு பர்டிகுலர் இல்லை சில ஃப்ளார்ஸில் மட்டும்தான் அது எக் லே பண்ணியிருக்கும் அப்போ மீதி எல்லாம் அதில் ஃப்ளார்ஸ் இருக்காது அப்போ அந்த மீதி ஃப்ளார்ஸுக்கா மீதி ஃப்ளார்ஸினுடைய பாலினேஷனுக்காக தான் இந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து வேலை செய்ய போகுது ரைட்டா இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ முட்டையெல்லாம் போட்டு அது டெவலப் ஆகி லார்வாவாகி அது வந்து அந்த போலன் கிரெயின்ஸு ஆந்தரு அதெல்லாம் சாப்பிட்டு வளர்ந்து புதிய பூச்சியாக மாறி அந்த பூச்சி சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும் இந்த இடத்துல ரைட்டா அந்த கேப் வழியே வெளியில் போயிடும் ஆட் அ டைமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இன்செக்ட்டு நூற்றி இருபது இன்செக்ட் வந்து ஆட் அ டைமில் உள்ளே டெவலப் ஆகி வெளியில் போகுது வெளியில் போகும்போது சும்மா போகுமா போகாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய போலன் கிரீன்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடும் இதே போல் வேறு ஒரு ஃப்ளாரில் போய் ஹைபந்தோடைய மின்ஃப்ளாரசன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு பிளான்ட்டில் போய் உட்காந்து அந்த இடத்துல போய் இது அதுக்கடுத்த லைஃப் சைக்கிளை வந்து கண்டினியூ பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ இதுவும் வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ காம்போசிட் ஈவெண்ட் ரைட்டா பாலினேஷன் இஸ் அ காம
சில ஃப்ளார்ஸில் தான் முட்டை போடுது அதுக்குள்ளே வந்து இன்செக்ட் டெவலப் ஆகி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு அது வெளியில் வந்துடுது சரிங்களா வெளியில் வந்து வெளியில் எப்படி வருது சின்ன சின்ன கேப் இருந்துச்சா அந்த கேப் வழியாக போகும்போது என்ன பண்ணிச்சு உள்ளே இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு வெளியில் ரைட்டா இதே போல் இந்த ஃப்ரூட்டுக்கு வெளியிலேருந்து வேறு ஏதாவது ஃப்ள ஃப்ளார்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இன்செக்ட்ஸும் வந்து இதுக்குள்ளே போகும் ஏற்கனவே வந்து அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருக்கும் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா இதுதான் வந்து கான்செப்ட் பிளான்ட் இன்செக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் சரியா தாவர பூச்சி இடைவினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் ரைட்டா தாவர பூச்சி இடைவினை பிளான்ட் இன்செக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பாலினேஷனும் கரெக்டாக இருக்கும் சில பிளான்ஸ் தான் வந்து ஏமாந்து போகுது அமர்ஃபலஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ட் மாதிரி சரியா இந்த ஃபிக் அப்படிங்கிற தாவரத்தில் அத்திப்பழம் அப்படிங்கிற தாவரத்தில் இந்த பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோரானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா